一天后，两款新角色例会官宣，蒙德星四星劲驰崩铁前瞻引热议，老米将放弃原神，纳塔星五星设计稿曝光。各位大佬好呀！ 4月5日，新角色千之的例会将会在下周一官宣。另外，根据内鬼的最新消息。将跟千之一起进池的，还有为蒙德星四星塔利亚。塔利亚是西风教堂的助祭，一个吸血鬼。塔利亚会在四月五日的风花节，大概是三月十三日登场，大家记得留意下。原神美工都跑隔壁了，最近看到很多玩家都在讨论原神的美工都跑去崩铁的话题。之前几个版本一个女角色不出，现在出这几个怪东西还不如不出。貌似到期以后就没啥好看的了。刘云应该是这么多版本选了最不好看的一个了。衣服整体黑色是要突出端庄雅重，但又穿了个黑丝是怎么回事？隔壁崩铁 2.0 前瞻刚结束，相信看过的玩家也都明显感觉到，同样是老米旗下的两款重磅作品，但两款游戏相差的不是一点半点。福利先不谈，大伟哥上崩铁前瞻的态度跟上原神前瞻真的一个天一个地。原神 4.4 前瞻纯捧读，实在找不到什么亮点，从 PV 到音乐。甚至感觉不如长草版本有看头，就好像按惯例走了个流程，几乎全是棒读尬聊，练都不练一点，看的人非常难受。崩铁还是看得出有点感情在里面的，而且这个编剧介绍新版本的时候，也有点介绍自己投入心血的作品的状态，完全不像原神前瞻末的感情。而且对于崩铁的 2.0 新版本，米哈游这预热请的都是大牌画师。看来老米是真打算放弃原神了。有关评价纳维莱特的希巴拉克设计稿有了，据说强度仅次于火神，有高光剧情。正如描述的那样，形象跟班尼特非常相似。可能班尼特因为在蒙德长大的缘故，所以皮肤比较白。目前之所以不肯爆纳塔的消息，有内鬼表示是因为会爆草神金币。四点四要复刻草神，纳塔爆出来的任何消息都一定会影响草神流水。等草神池子过后。就会陆续有纳塔的料爆出来了。有玩家在论坛上居然晒出了有关原神 7.0 零坎瑞亚中境花海的抽卡界面，七元素之后疑似有光和暗属性。好家伙，我只能说这位大佬是最会整活的。虽然是整活，不过光暗属性还真有可能。像崩三的虚数和量子属性一样，原神七元素之外还有光界之力和深渊之力。如果带音出来了，大概率就是深渊之力的。今日梗图上新，雷电影如何一招吓退四神？那么今天的消息就这么多了。想了解更多前瞻消息，不如关注下呀。